So, la mayoría de personas eh, desarrollan síntomas de infección respiratoria cuando se infectan por el COVID-19. Eh, estos síntomas son en la mayoría muy leves, varían desde una congestión nasal, síntomas respiratorios, dificultad para respirar, pero hay una proporción significativa de pacientes, alrededor del 20 al 40% que no desarrollan síntomas, que son completamente asintomáticos y pueden todavía expandir y transmitir la infección por COVID. Entonces, estamos en que un grupo significativo de pacientes no desarrolla ningún síntoma, un grupo significativo desarrolla síntomas leves y hay un grupo mucho menor, entre el 10 y 15%, que desarrollan síntomas severos y complicaciones respiratorias requiriendo que sean admitidos en el hospital. Si podemos adquirir el COVID-19 dos veces, eh, todavía no sabemos. Se supone que en todas las infecciones respiratorias, infecciones virales, el paciente desarrolla algún tipo de inmunidad, algunos anticuerpos y nos van a proteger de adquirir la infección en el futuro. Eso pasa para los diferentes tipos de coronavirus y pasa también para el coronavirus que produce el COVID-19. 19. Lo que no sabemos es cuánto dura, qué tan robusta ni cuánto dura la inmunidad que adquirimos con el COVID-19. Entonces, es una pregunta que todavía no sabemos la respuesta. Se supone que debemos montar una respuesta inmune muy vigorosa que nos proteja de reinfectarnos, pero creo que una persona que ha tenido COVID no debe sentirse confiada de que no le va a volver a dar, tiene que mantener las precauciones correspondientes y hasta que sepamos, hasta que tengamos evidencia científica eh, fiable eh, para responder esta pregunta. Creo que eh, eh, es algo que no sabemos y que en un futuro eh, podemos dar una respuesta mucho más concreta. ¿Qué es el seguimiento de contactos y cómo funciona? Generalmente cuando una persona se infecta con COVID-19, las autoridades de salud pública contactan a la persona y tratan de investigar los lugares, las visitas y los contactos durante esa persona durante las dos semanas previas al inicio de los síntomas. Eh, la idea es seguir una línea de contactos, identificar cuáles personas pueden haber sido eh, expuestas a la persona que desarrolló el COVID-19 y mirar si hay lugares comunes donde se está perpetuando la transmisión del virus. Entonces, es una herramienta muy importante de salud pública para contactar los posibles contactos, para decirles que tomen las precauciones de no ir a, digamos, exponer muchos más pacientes y tomar las medidas correspondientes para prevenir la diseminación del virus.